அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் நேற்று ஜீவா அவர் கேட்டிருந்தார் அந்த டயோடு எப்படி வேலை செய்யுது இந்த பல்சருடைய செல்ஃப் ஸ்டார்டர் சர்க்கியூட்டில் அந்த டயோடோட பங்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் அது ஒரு சின்ன படத்தோட சொல்கிறேன் இதுதான் டயோடோட படம் டயோட்டில் ஒரு சில்வர் கலர் லைன் இருக்கும் பெரும்பாலும் டயோட்கள் கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இந்த சில்வர் லைன் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ இந்த பக்கம் இருந்து ப்ளஸ் கரண்ட் அனுப்பிச்சிங்கன்னா அது அந்த பக்கம் போக முடியும் இந்த பக்கம் இருந்து மைனஸ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா மைனஸே கடத்தாது ஒன்லி ப்ளஸ் மட்டும் தான் உள்ளே அனுப்பும் ஒன் மீ டிராஃபிக் மாதிரி அதேமாதிரி அந்த சில்வர் கோடுக்கு அந்த பக்கம் இருந்து மைனஸ் மட்டும் தான் உள்ளே வர முடியும் ப்ளஸ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் வராது ஸோ இது வந்து ஒரு வழி பாதை இந்த டயோடு இது இந்த சர்க்கியூட்டில் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இது செல்ஃப் ஸ்டார்டர் சர்க்கியூட்டு பேட்ரி பேட்ரியோட மைனஸ் பாடியில் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபியூஸ் வழியாக லாக் லாக் செட் சாவியில் காத்திருக்கு இக்னிஷன் சாவி ஆன் பண்ணும் பொழுது செல்ஃப் ஸ்டார்டர் சுவிச்சுக்கு போகுது செல்ஃப் ஸ்டார்டர் வச்சு இயக்கும் பொழுது செல்ஃப் ஸ்டார்டர் ரிலேக்கு போய் ரிலேவோட காயில் எனர்ஜைஸ் பண்ணுது இந்த காயில் எனர்ஜைஸ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு ரிலேயில் இருக்க பேட்ரி கரண்ட்டு மோட்டருக்கு போகும் ஸோ ரிலேயில் இருக்க காயில் வேலை செய்யணுன்னா அதுக்கு ஒரு மைனஸ் வேணும் இந்த மைனஸ் வந்து ரெண்டு இடத்துலேருந்து கிடைக்கும் ஒன்று நியூட்ரல் சுவிட்ச் நியூட்ரல் சுவிட்சில் இன்ஜின்லேருந்து கிரவுண்டு கிடைக்கும் நியூட்ரல் போட்டிங்கன்னா மைனஸ் போய் வண்டி நியூட்ரல் இருக்க கண்டிஷனை செல்ஃப் அடிச்சிங்கன்னா காயில் எனர்ஜைஸ் செய்ய வண்டி வேலையை செய்யும் சப்போஸ் வண்டி நியூட்ரலில் இல்லை அப்படின்னா அந்த மைனஸ் கிடைக்காது ஸோ காயில் வேலை செய்யாது அந்த நேரத்தில் கிளச் சுவிட்சில் ஒரு மைனஸ் காத்திருக்கும் அப்போ நீங்கள் கிளச்சை பிடிக்கும் பொழுது அந்த மைனஸு இதுக்கு பதிலாக நியூட்ரல் சுவிட்சுக்கு பதிலாக மைனஸ் கொடுத்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண வைக்கும் இதுதான் நார்மலாக இந்த மாதிரி செல்ஃப் ஸ்டார்ட் வச்சுருக்க வண்டிகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் சில பைக்கில் இப்போ சிடிஏ கண்ட்ரோல் இருக்கும் இந்த சிடிஏ கண்ட்ரோல் இல்லாத வண்டிகள்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ அந்த டயோடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த காயிலுக்கு போகக்கூடிய லைனுக்கும் நியூட்ரல் சுவிட்சுக்கு போகக்கூடிய லைனுக்கும் நடுவில் டயோடு போட்டிருப்பாங்க இது எதுக்காக இங்கே போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டும் போது கியர் மாற்றும் போது கிளச்சை பிடிப்பார் பிரேக் பிடிக்கும் போது கிளச்சை பிடிப்பார் அந்த நேரத்தில் மைனஸ் இது வழியாக வரும் இது வழியாக வரக்கூடிய மைனஸு இந்த டயோடு இல்லைன்னா என்ன ஒன்று வச்சு பாருங்கள் நேராக நியூட்ரல் லேம்புக்கு போயிட்டு நியூட்ரல் லேம்ப் ஏறி வைக்கும் நியூட்ரல் லேம்பில் ஆல்ரெடி ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ இது எரியக்கூடாதனால இங்கே ஒரு டயோடு போட்டாங்க நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் டயோடு வந்து ஒரு வழி பாதையில் தான் கண்டக்ட் பண்ணும் கரெக்டுங்களா ப்ளஸ் மட்டும் தானே இப்படி அனு அனுப்போம் ஸோ இங்கேருந்து வர்றது மைனஸ் ஸோ மைனஸ் எல்லாம் போக முடியுங்களா போக முடியாது ஸோ கிளச்சை பிடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நியூட்ரல் பல்ப் எரியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் நியூட்ரல் சுவிட்சை போடும்பொழுது மைனஸ் கரண்ட் ஆனது நியூட்ரல் பல்புக்கும் போவோம் அதே மாதிரி செல்ஃப் போடும்போது அந்த நெகட்டிவ் சிக்னலாக வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்க ஆயிலுக்கும் போகும் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து மைனஸை கடத்தவங்களா ஸோ இங்கேருந்து வர்றது மைனஸ் தானே ஸோ அந்த மைனஸ் வந்து உள்ளே கிடப்போம் ஸோ இதுதான் அந்த டயோடோட ஃபங்க்ஷன் இந்த டயோட் செயல் இருந்து போனால் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ரெண்டு பிரச்சனைகள் ஒன்று பெரும்பாலும் டயோடு ஃபெயிலியரே ஆகாது இப்படி ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னா கிளச்சை பிடிக்கும் போது நியூட்ரல் லைட் எரியும் அப்படா மைனஸ் கரண்ட்டாக கண்டக்ட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் இது ஒரு ஃபெயிலியரு இன்னொரு ஃபெயிலியரு டயோடுக்குள்ளே டிஸ்கன்யூட்டி வந்துடும் கன்யூட்டி கட் ஆகிடும் கன்யூட்டி கட் ஆகிடுச்சின்னா நியூட்ரலில் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது கிளச்சி பிடிச்சிங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுதான் அந்த டயோடோட ஃபங்க்ஷன் நன்றி